Sa video na ito, ating pag-usapan ang pahayag ni Idol FLM nung umabot na sa kanya ang balitang ang kanyang uh, labing tatlong uh, vloggers, yung mga senior uh, vloggers, season vloggers, FLM vloggers ay nag-withdraw na ng kanilang suporta sa ating idol. Pero bago natin ipagpatuloy ito guys, eh, intro muna. At ako po ay nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakikita niyo po sa comment section, paki-click po, paki-follow, paki-subscribe po sila. Shoutout po sa inyo lahat. RDD TV FLM, a shoutout. Yo, my... Lahat ng vloggers na humiwalay. I pray for them. God bless them. Reassured na walang ikakopyright ni isa sa kanila. Dahil wala sa prinsipyo ni Boss FLM na sirain or tanggalin natin ang kanilang ikinabubuhay. Thank you sa inyo. Yun lang. Okay? Para po yan sa labing tatlo, Spencer Lacar, Jojo de Guzman, Liza Paris, Mac Mac Pablo, The Mighty Manong, Papa Tricks, Jake Magnus, PJTV, Jory Pasimuno, Mar Batwigas, DJ Byron, Don Roberto, at Macbear23. Yan po ang mensahe ni Boss FLM instead na... Instead na uh, ipakopyright kayo, hindi po niya pinapasalamatan lamang niya kayo sa inyong maigsing pagsuporta sa kanya. At yun po, hindi niya kayo tatanggalan. Wala sa prinsipyo, prinsipyo niya na tanggalin ang inyong pangkabuhayan, which is yun nga po ang pag-YouTube ninyo gamit ang pangalan ni Boss FLM. Okay? Instead Pero, na ipakopyright... Ano yun, sis? Go. Okay, go ahead, subscribe. Right. Yun, instead na um, ipakopyright kayo, tanggalan kayo ng access No, lahat ng mga videos ninyo para kasi kapag pinanggal, kapag pinakopyright yun sister, ito yung issue, di ba? May, may ganito din tayo last time. Pag pinakopyright kasi, lahat kasi na monetize ni YouTube, di ba? Yung kumbaga umabot ka na ng certain amount of views, umabot ka na ng certain amount of subscribers, ay mag, magkakapera ka na. Ganun kasi yon Ganun ang kalakaran dito sa YouTube, okay? So, once na monetize ka na, you are eligible to be, uh, ma na makopyright ka. So, tayo, tinurn off kasi natin, yung, meron tayong mga defender vloggers at para in a way na lang na, na makatulong din sa mga kababayan natin, no, na um, uh, alam mo yun, yung, yung sila mismo may sariling kita by, yun nga, by talking about FLM din dahil yun po ginagamit din, actually yung mga vloggers na to, um, ginagawang content si Boss FLM. Lahat ng mga nangyayari dito sa mansion, lahat ng mga kaganapan, mga humanitarian missions si Boss, ginagawa po nilang content ito, itong mga defender vloggers po natin, no? And in return, once na nagkaroon sila ng enough subs subscribers, enough views, they are going to be able to monetize. Yung YouTube po, monetize na sila. At once na na-monetize sila, they are eligible po na makapiray. At si Boss FLM, kasi ano, um, in-explain lang natin kung ano po ba ang ang siste na bakit meron po tayong copyright, okay? Yung mga vloggers po na ito, yung itong 13 na ito, meron silang mga re-uploads na tinatawag. Yung re-uploads po na ito ay kinukuha po nila, no? Nire-record nila yung live ito. Kunyari, uh, live tayo dito ngayon. Nire-record po nila ito. At gagawin po nila itong content, i-re-upload nila sa kanilang channel at uh, magkakaroon sila, let's say, ng reaction videos or ng kung ano man na magiging sa kanila na. At kung may copyright yan, sis, di ba sa mga kanta nga, kapag ginamit mo dito sa YouTube, napaka-sensitive, napaka lalo na pag gagamitin mo yung kanta. Kasi pag na-copyright yan, ma pwede kang mabigyan ng warning at uh, I think two or three warnings lang yan. At kapag ka, nakatatlong warning ka na, pwede ma-ban ang iyong YouTube. Which in return, ang magiging outcome niyan, mawawala po ang, mawawalan kayo ng kita. Okay? Yan ang Yes, mawawala mismo yung channel, mababan yung channel mo. At si Boss, di ba, isipin mo, itong mga itong mga um, YouTubers na ito, na naging content si Boss FLM, yan, sila Spencer Lacal, Jojo de Guzman, Liza Paris, Mac Mac Pablo, The Mighty Man, yung Papa Tricks, Jake Magnus, PJTV, Jory Pasimuno, Mar Batwigas, DJ Byron, Don Roberto, at Macbear23, yan pong mga yan, ay nakamonetize na, kumita na po, dahil po kay Boss FLM. Dahil sa pag -re upload nila ng videos kay Boss FLM, lahat po, di ba? Lahat ng yan, kumita na yan. Dahil po marami na silang subscribers, meron na po silang mga, mga followers din, at kumita na po sila sa YouTube dahil sa mga content nila kay Boss FLM. Pero, once na kinapiright yan ni Boss FLM, di ba? yun ang kahalagahan ng, ng kung bakit ano. Kasi yung iba, ay ni-explain lang po natin para alam ng mga tao, alam ninyo, kung ano ang kahalagahan ng copyright. Kapag kinapiright ni Boss lahat ng videos 
na lahat ng videos ito, lahat ng mga live stream natin, lahat ng mga uploaded videos natin na ni-re-upload nila sa kanika nilang mga channels, lahat yan mababan ni YouTube. Anong mangyayari sa kanila? Wala na silang kikitain. Wala na silang pangkabuhayan. So ayun nga guys, balik tayo sa ating uh, main issue na pagbigyan ni Idol FLM ng mensahe niya sa ating mga tat labing tatlong uh, dating FLM vloggers na nag uh, renounce sa kanilang suporta kay Idol FLM. Although the statement is a very short, clear and concise. Yung nakabuod lang sa mensahe nun is hindi uh, gagawin ni FLM ang pag copyright strike ng FLM bloggers which is uh, matama rin naman no? dahil nga una, unang nagsimula pa itong si Idol FLM ay yun ang kanyang binabahagi na kanyang binibigyang laya ng lahat ng kanyang mga bloggers even nga hindi FLM bloggers na mag-upload at re-upload sa kanyang video na hindi ma-copyright strike okay so Uh, magandang sinyalis yan dahil nga ito yung nagpapakita lamang na ang ating idol ay wala talaga hinanakit sa ating mga dating uh, FLM no na vloggers pero although uh, maraming nasasaktan both sides FLM ay nasasaktan din at uh, alam naman natin kung gaano rin nasasaktan itong si idol FLM dahil nga uh, sa mga nangyayari lately kay between sa kanya at kay Inay Marian So, hindi natin nakalain na aabot ng ganito. So, napakalala para ang mga issues that uh, surround between sa magkapatid na magturingan dati. And now, uh, mas lalo pang nag-escalate yung problema ng uh, stress na na kuha ng ating idol. No? Dahil nga itong kanyang labing tatlong sulid at magigiting na FLM Defenders Vloggers ay nag-retract na sa kanya. Well, um, itong uh, komentaryo ko guys is nakasentro sa tinatawag nating coverage strike na kanya namang um, binigyan ng uh, opinion o base sa pagkakaintindi nito ni uh, Secretary AC. Para sa akin, ang masasabi ko lang dito is parang uh, hello, okay nga no? Hilaw in the sense na parabang sinasabi ni Secretary AC na talagang dependent ng talaga ang mga uh, FLM vloggers na mga content ni Idol FLM which is hindi naman dahil at the first place hindi naman ang pera-pera ang ating pinag-usapan dito kundi ang prinsipyo at pananindigan ng bawat isa particularly sa mga labing tatlong Uh, vloggers na to. Kasi nga sila no, uh, alam ko na itong mga vloggers na to, do lumaki ng lumaki at uh, talagang nasubaybayan ko itong mga taong to dahil nung una pa man uh, nang start ay yun ng mag-re-upload eh, talagang uh, kasabayan ko na to silang mga to, although hindi lumaki ang ating uh, channel, pero masasabi ko guys is talagang kung panindigan at prinsipyo ang ating uh, pag-usapan dito is talagang saludo saludo ako sa kanila at even today no nung mag-upload sila o re-upload pwede na lang i-challenge kung sino man mga nagsasabing sila isulit FLM vloggers ay kaya lang i-challenge na i-unable ang monetization sa mga FLM content dahil nga sila ay nagko-content ng mga issue patungkol kay Idol FLM para maipakalat ma-disseminate ang mga magandang layunin ni Idol FLM. I know guys, uh, napakalaki ang kawalan. Yes, I agree na napakalaking kawalan ng mga FLM vloggers na yun. Dahil nga, okay, uh, ganito, uh, gusto kong isight as an example itong si Idol FLM ng isang kingdom, no? isang kaharian. Gaano man kalawak ang iyong kinasasakupan, gaano man kalaki, ang kayang maabot ng iyong kapangyarihan kapag ikaw ay walang sundalo. Ay, ang imperyo mo ay kayang wasakin ng isang minuto lamang ng iyong katunggaling mananako. So, in short, uh, talagang kinakailangan ang dalawang partido, no? itong si Idol FLM at kanyang uh, mga FLM vloggers dati. 
Dahil nga gaano man ka ganda ang proyekto ni Idol FLM at hindi naman to ma-spread out o ma-maximize tulad ng ginagawa ng mga dating FLM vloggers ay talagang hindi aabot ng mas malawak pa ang mga mabubuting uh, gawa ni Idol FLM. I agree no na sila ay kumikita dahil sa pag-upload at re-upload ng mga content ni Idol FLM pero uh, somehow it, itong si Idol FLM naman ay nakapag uh, benefits naman ng mga output na ginagawa ng mga FLM vloggers niya Kaya dapat talaga ay magkaroon ng good working relationship between Idol FLM at sa lahat ng mga vloggers niya if and only if kapakanan ng mamamayan o yung tinatawag nating poorest among the poor ang ating pinag-uusapan dahil nga no ang mayaman challenge ay nabuo dahil sa kanilang mga taong nangangailangan sa panahon ng pandemya so i hope and pray na ang lahat na ito ay kaya nating matagumpayan at sana naway darating araw na yung bawat isa magkaroon talaga ng kapayapaan at magkaroon ng reconciliation. Because para sa akin, it is very difficult to conquer the battle against our enemy kung tayong mga Evelyn vloggers ay nagkakawatak-watak at nagkakahiwa-hiwalay. Let us dance with the same music, with the same beat, para magapi ang tunay na kalaban. So, dito natin tutaposing ang ating konting reaction sa tungkol ng pagbibigay ng ating idol FLM ng komentaryo sa pag-quit ng dating labing tatlong FLM vloggers. Till next time guys, have a blessed Tuesday morning. Bye-bye!